Так, ну что, ребят, всем привет. Сегодня рассмотрим какие-то новые э, новости и закономерности по биткоину. Смотрите, у нас сейчас канал накопления желоба, да, ну это немного краевый перевод от Google э, переводчика, да. И исторически сложилось так, что последние 4 раза подряд, когда биткоин входил в канал накопления, э, то это была отличная область для рассмотрения DCA, ну то есть долгосрочных каких-то инвестиций. И, соответственно, сегодня это от 14-15 долларов до 22-936 долларов и на текущем этапе как видите у нас жесткое такое накопление и у нас постоянно накопление увеличивается с точки зрения того что долгосрочные э, холдеры и киты они естественно биток накапливают только и не продают потому что у них цели реализации намного выше это первый момент в интернете также говорили заговорили снова о смерти биткоина там до нуля я показал перед этим новости количество поисковых запросов о смерти биткоина вернулось к максимальным отметкам ну опять же таки к максимальным отметкам имеется в виду, что вниз оно все упало. И я скидывал в телеграм-канале, что запросы там биткоин, криптовалюта, что на э, СНГшном пространстве, русскоязычном, да, что, соответственно, на зарубежном, оно там стремится к нулю и, соответственно, никому сейчас биткоин не интересен абсолютно. То есть был там у, у нас отскок, да, когда там э, был подъем небольшой, там пытались мы выйти за 30 тысяч долларов. Сейчас я покажу. Кстати, монета Юфи подлетела, э, насколько я помню, да, или Юфи 2, по-моему. Да, по-моему, Юфи 2 подлетела в моменте. Если кто там хотел зафиксировать прибыль и случайно откупил дно, можете выйти по ней, потому что монета на самом деле рисковая. Может ли пойти дальше? Может, если за, закрепится за вот эти вот уровни. Вот, по поводу битка, соответственно, на текущем этапе, если посмотреть вот здесь, когда у нас был подъем, то, естественно, запросы возросли. Но на текущем этапе как-то все затухло. И как мы видим, за неделю закончившуюся Bitcoin Dead набрал 90 балла. И э, это перед этим у нас было, да, и это всего на один пункт меньше максимального показателя зафиксировано в декабре 2017 года. Ну, потом это все упало, естественно, ну, имеется в виду, это у нас новость была неделю назад, это где-то, получается, когда там, в середине июня. Вот, и э, в русскоязычном сегменте за крах биткоина также продемонстрировал всплеск небольшой, ну, и мы видим, что вступил э, в период 28 января по 3 февраля 2018 года 53 балла против максимальных 100. И, соответственно, цена первой криптовалюты упала не ниже 23 долларов если посмотреть несмотря на всплеск популярности пессимистичных запросов касательно криптовалюты они на порядок уступают интересы пользователей к активу и показатель краха биткоина стремится к нулю относительно баллов курс биткоина ну и понятное дело курс биткоина многие тоже интересуются что там с курса биткоина и соответственно в том числе мне уже и некоторые родственники отзвонили сказали а ты видел там биткоин упал соответственно я такой ну конечно же нет не видел вот поэтому соответственно самые плохие моменты когда у нас худшее капитализационное событие за 10 лет и реализованные убытки у нас были сравнимы только с 2020 годом до да, март как раз у нас корона дамп и самые большие убытки у нас сейчас и получается когда у нас была максимальная капитуляция в получается 2018 году там в 2014 году когда у нас был медвежий рынок и как мы видите мы переплюнули все эти капитуляции потому что многие поставали в лонги в шарты и всех их выносило за счет чего мы пошли вниз объем активов также в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года но ну, тоже опять же запугивает и эксперты обратили внимание на икорный отток средств из медвежьих фондов на базе биткоина 5,8 миллионов долларов но это не так много на самом деле для китов что может являться сигналом это какие-то мелкие киты я бы сказал бы либо частные инвесторы являться сигналом близости к апогею нисходящей динам динамики но ну, опять же таки тоже опять негативные новости и соответственно известный сторонник золота питер шиф о чем я и рассказывал Усомнился в достижении биткоина на 20 тысяч долларов, но я уже рассказывал, этот бред, он сначала ждал 8 тысяч, теперь он ждет 5 тысяч, ну короче, как истинный хомяк и как толпа на рынке, которая ждет еще ниже, как только мы упали еще ниже, мы ждем еще ниже, ну и так они никогда и не закупаются. И э, драйвером негативной динамики стали эфириум фонды. За 7 дней отток средств составил э, 70 миллионов. Вот, вот это уже близкое к истине. И э, 458,5 миллионов долларов с начала года. И примерно такую же величину, 480 миллионов долларов с начала года привлекли продукты на базе первой криптовалюты. И как мы видите, да, отток средств у нас действительно есть. Но опять же таки это все могут быть мнимые факторы. Также еще от Binance поступила новость у нас 22 числа, что 27 получается, июня этого года... У нас будут закрыты почему-то 
ну, переводы в эфириуме, временно, понятное дело, и на сети EX20. Сначала они закрыли на сети биткоина, да, а теперь на сети эфира. Ну, я не думаю, что это а, написано, что приблизительно 2 часа, но я не думаю, что это случайно. В принципе, может быть, какие-то манипуляции с эфиром будут проводиться, поэтому имейте в виду а, и следите за дальнейшими новостями. Ну, 6 по UTC, это получается где-то у нас 9 часов утра а, закроют вот эти все переводы, и нельзя будет а, делать как депозиты, так и, соответственно, выводы И, как мы видим, они сказали, что связано это с тем, что торговые операции продолжатся, не будут закрыты, но вот вывод у нас будет приостановлен. И, как они сказали, депонирование и снятие средств возобновится после завершения технического обслуживания, но анонс они делать не будут, как они сказали. И также еще вышла, опять же таки, одна из бредовых новостей. Республиканцы призвали экологов обратить внимание на снижение вреда от майнинга. Ну, даже не вредового. Я сначала прочитал, подумал, типа, вред майнинга, там, до этого это ну, было непонятно. И по мнению авторов письма, федеральные власти не имеют права выбирать типы технологий, которым следует отдавать предпочтение. И правительство США не должно делать ничего, чтобы а, могло по подорвать американское лидерство в секторе майнинга криптовалют. Ну, на самом деле, по лидерству либо а, у нас Америка, либо, соответственно, Китай, который якобы каждый год или чуть, чуть ли не каждый месяц запрещает а, биткоин, да, особенно когда он падает. Поэтому... Демократы также утверждают, что правительство должно отметить технологию майнинга в пользу доказательства владения пост, ну, Proof of Stake, как потенциально потребляющего меньше энергии на 99-99% для проверки транзакций. Ну, напоминаю, что Proof of Work это когда майнится, какие, ну, используются вычислительные мощности, это видеокарт там и так далее, каких-то, ну, соответственно, машин, да, то есть компов там и т.д. процессоров, а когда Proof of Stake это за счет валидаторов и за счет пользователей, то есть, по сути, за счет сети интернета и никакого вреда это не приносит. Вот, а также еще инвестиционный стратег Ян Харнет, тоже, скорее всего, на уровне Питера Шифа, эксперт, да, так называемый, в кавычках, биткоин может обвалиться до 13 тысяч долларов, ну, давайте почитаем а, его мнение, и, как он сказал, проанализировав прошлое ралли криптовалюты, руководитель по инвестициям Абсолют, Strategy Research пришел к выводу, что биткоин имеет тенденцию падать примерно на 80%. Ну а в этот раз цикл растянут, типа похер, что сейчас все происходит по-другому, что сейчас крупный капитал владеет 90% биткоина, сейчас все происходит абсолютно по-другому сценарию. То есть и мы даже должны были достигнуть в 2021-2022 году 100 тысяч долларов, но мы их не достигли и ушли в медвежий рынок сейчас. Сейчас все по-другому абсолютно. И сравнивать с, прошл... с прошлой историей, когда было намного меньше инвестиционных фондов, частных инвесторов и крупных, в том числе таких как ну относительно может быть там Сальвадор, там MicroStrategy, там Grayscale, BlackRock, там и остальные фонды, которые тоже позаходили в рынок и которые официально Tesla та же самая, да. А сначала они там зашли, потом переобулись, что якобы не экологично, потом опять зашли на 30 тысяч долларов. Ну, короче, я думаю, ну как бы все понятно, как они работают, манипулируют в том числе рынком. И как он говорит, что вот мы падали там до 3 тысяч долларов, в ноябре прошлого года биткоин достиг 69, однако в этом году он развернулся в противоположном направлении. Да, действительно, рос, а потом вдруг в коррекцию ушел. Вот это удивление. Ну, чувак говорит, что он стратег и инвестиционный стратег причем. Ну, как бы, то, что ты напялил на себя костюм, это не значит, что ты эксперт, да, потому что, ну, как бы, чувак может быть вообще там а, в одной футболке выйти и соображать больше, чем ты в своем костюмчике. Поэтому это все так вот, показуха. Главное не то, что обертка, да, а то, что внутри. А, поэтому а, в противоположном направлении, поэтому с большей долей вероятности курс BTC может обвалиться до 13 тысяч долларов. Ну, с чего он взял именно 13? Почему не 12 900? Почему не 12 999? Почему именно 13? Потому что хочу... Ну, как бы это станет его ключевым уровнем поддержки. Какой там в жопу уровень поддержки, я не знаю. Давайте глянем даже, где у меня максимально расчерченный уровень. 13 тысяч долларов. Какой там уровень поддержки, я хер его знаю. На 13 тысячах. Вот давайте отдалим даже. 13 тысяч долларов. Какой тут уровень поддержки? Я не знаю, с чего он взял, что тут уровень поддержки. Ну, 13 150, да, может быть, какой-то промежуточный он тут имеется. Но жесткий уровень поддержки у нас был в районе 10 тысяч. Может быть, где-то в районе вот здесь вот 11 500, но прям 13 тысяч долларов я тут уровня не заметил. Ну, может, вы заметили, посмотрим, напишите в комментах. И, соответственно, прогнозирует это ключевой уровень поддержки. Ну, опять же таки, не знаю, насколько он жает в теханализе. Может, он уровни даже чертить не умеет. А все равно будем продавать криптовалюты в текущей среде. Да, в минус продавать будете. Это действительно игра с ликвидностью. Ну, это так вот, масло масляное. Мы считаем, что криптоактивы нельзя называть валютами и товарами. О, началось опять вот эта шарманка Ворена Баффета, что криптовалюта ничего за ней не стоит, а за акциями можно подумать, что что-то стоит. Ну, стоит реальный бизнес, но закреплено там все на вере людей. Вы думаете, Тесла росла, потому что 
что там ультра крутой бизнес нет, потому что люди видят, что акция растет, и они заходили тупо на хайпе и на вере в том, что она будет и дальше расти. Вот и все. И подросла она за счет этого в 10, а то и в 12 раз за, ну, с 2020 года. Поэтому, ну, за счет хайпа вокруг Илона Маска, не более того, а не потому, что там вот технологии там туда-сюда. Ну, технологии в том числе, но по большому счету вера людей и хомячки, которые запрыгивали, запрыгивали на хаях и на росте. Вот и все. Если есть много ликвидности, биткоин преуспевает, а сейчас типа нет ликвидности или что. Но когда эту ликвидность забирают, что сейчас и делают центральные банки, то рынок, центральные банки в том числе инвестируют в биткоин, ну если он не знал, то рынок оказывается под сильным давлением и, соответственно, для прогнозирования курса многие инвесторы используют методику stock to flow. Я уже показывал в прошлом ролике, поэтому не особо она-то и работает. По большому счету, если же ну, не отрабатывает сейчас, поэтому... Однако, недавно ее раскритиковал а, сооснователь эфириума Виталик Бутейн, назвав эту модель неверной, так как курс BTC сильно отклоняется от прогнозов на ее основе. Ну, о чем я тоже и говорил. Поэтому, по поводу курса биткоина, стоит ли сейчас там закупаться, что там делать и так далее. Ну, пока мы уверенно держимся в районе 20 тысяч долларов. Мы даже отскочили в моменте, можно посмотреть по Binance и, ну, там, по BLX показывают 21 500, здесь 21 тысяча, болтаемся в этом диапазоне. В принципе, как происходило здесь, там, здесь, ну, посмотрим. То есть, прольют ниже, либо не прольют. Сквиз у нас 17622 был, если к да и глянуть, максимальное падение на том же Binance было здесь на 17500, поэтому кто закупился там 17600, мне некоторые ребята писали, там получается они откупили лимиткой, поздравляю вас, молодцы, в принципе хорошие отметки, если действительно было дно. Вот, по поводу доминации на текущем этапе, если глянуть, доминация у нас продолжает валиться вниз, и, в принципе, ничего удивительного в этом нету, но альты на этом фоне могут хорошо простреливать. Вот тот же XRP у нас прострелил, получается, да, 40 центов, я предупреждал, что в идеале можно было зайти, я скажу вам честно, я, к сожалению, не успел докупиться, вот, ну, бывает, что, я по другим альтам докупился, кроме XRP, ну, XRP у меня и так хватает, я набирал его из 30 центов, из 40, из 60, поэтому... Мне абсолютно похер, я думаю, в принципе, вниз еще могут свозить. Ну, посмотрим, может и не свозят уже, не факт. А, поэтому, ну, даже если не закуплюсь, у меня и так его предостаточно, поэтому я жду цель в свою в 3 доллара и без проблем ее дождусь. По поводу альтов, естественно, доминация падает и альты начинают на этом фоне у нас потихонечку отстреливать. Вот можно посмотреть, к примеру, я в пример приводил ту же тету, да, если успею сейчас показать, это у меня памяти мало на диске. Вот, тета, она тоже отскакивает, поэтому в хорошем диапазоне, если кто хотел докупить, можно, в принципе, ее еще взять. И достаточно хороший здесь канал для накопления. Поэтому на текущем этапе стоит ли докупаться? Ну, по каким альтам докупаться? Вот я дал вам бонусом тета, ну, понятное дело, тефюэл это ее газ. Да, соответственно, за транзакцию и тоже можно ее приобрести. Поэтому я жду возвращения как минимум к хаям, которые были в 2021 году, а в идеале перехай. Это две такие монетки вам бонусом. Поэтому на текущем этапе стоит ли докупаться? Ну, опять же таки, если понаблюдать за ситуацией, то в целом мы как стояли на месте, так и стоим. Какие альты докупать это все в закрытом клубе Ну пока наблюдаем за ситуацией Но ребят если конечно же это действительно было дно То в принципе можете почитать статью про... Можете посмотреть статью про усоединение Ну и соответственно на текущем этапе на недельке мы пытаемся отскакивать по биткоину Видно что его выкупают на месячном таймфрейме Ну наблюдаем в принципе я говорил уже что ситуация абсолютно практически аналогична Вот давайте даже глянем и сравним Сейчас just bars pattern возьмем Который у нас был отсюда да до, получается, вот сюда вот. Перемещаем его вот сюда. Сейчас отметим таким зелененьким цветом, чтобы было видно более наглядно. Ну и, соответственно, переносим его вот сюда вот. Приблизительно похожая ситуация. Понятное дело, может она там отличаться и так далее. Но, в принципе, если посмотреть, понятное дело, ну там небольшие отличия есть. Но в целом, если глянуть, то, ну, понятное дело, оно не будет ходить один в один. Но приблизительно упали, свозили, показали там фейк-отскок, а, еще попытались выйти, ну, и потом здесь консолидируемся уже, и потом будем вылетать наверх. То есть дно мы, по сути, достигли. Было ли это дно? Скоро узнаем. Я думаю, месяц-два уже будет понятно. Пойдем ли мы ниже, закрепимся ниже двадцатки, то за дно там на 15, 12, 10 тысяч, 3 тысячи долларов и так далее. Либо уже будем отталкиваться от текущих. Но не закупаться сейчас, хотя бы частично, потому что биткоину, я считаю, это идиотизм. Ну, кто хотел, можно было на отскоках те же альтов заработать. То есть тот же фантом, насколько я помню, отскакивает сейчас в моменте тот же атом там. Ну, то есть многие монеты, которые ну, форсят те же блогеры. И я упоминал, что можно зайти. Вот те же там 30%, кто там трейдит, можно было заработать. И, в принципе, я давал рекомендации в том числе в закрытом клубе, что можно данные монеты прикупить, в том числе в долгосрок. Вот та же алга отлично смотрится. Вчера на стриме тоже давал. Такие мысли, такие дела, ребят. Спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока.